കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ബ്രഡ് ഓഫ് ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് യക്ഷയാ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിക്കാം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഐസയ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് എയ്റ്റ് അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയൻ ഇതാ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു യശയാ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദർശനം യശയാവിന് കൊടുക്കുന്നു യശയാവ ദർശനത്തോടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം യശയാവോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആരെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന് യഹൂദ ജനം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ യഹൂദ ജനത്തോട് യഹോവയായ ദൈവത്തിന് ഒരു മെസ്സേജ് പറയുവാനുണ്ട് ആ മെസ്സേജ് പറയുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മെസ്സഞ്ചറുടെ വിളിയാണ് ഇതിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാൻ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഈ ശബ്ദത്തിൽ കൂടി യഹോവയായ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യശയാവ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അടിയനിത അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നു യഹുദ രാജാവായ ഉസിയാവ് മരിച്ച ആണ്ടിലാണ് ഈ യശയാവ് ഈ ദർശനം കാണുന്നത് മരിച്ച ആണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസം അവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കാം ഈ ദർശനം കണ്ടത് അത് ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് യശയാവ് തൻ്റെ മിനിസ്റ്ററി തുടങ്ങി എന്നാൽ ശരിക്കുമുള്ള തൻ്റെ പ്രൊഫറ്റിക് മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങിയത് ഈ ദർശനം കണ്ടതിന് ശേഷമാണെന്ന് എന്നാൽ പ്രൊഫസർ ജി എസ് സ്മിത്ത് പറയുന്നത് യശയാവ് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു സ്പിരിച്വൽ പ്രോസസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോയി എന്നാലും തനിക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ തൻ്റെ വിഷ്യനെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യഹോവയായ ദൈവം തൻ്റെ തേജസ്സിനെ യശ്യാവിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുവരെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉസിയ രാജാവിനെയാണ് യശ്യാവ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ യഹോവയായ ദൈവം ഇരി ഇരിക്കുന്നു അത് യഹോവയായ ദൈവത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളുമ്പുകൾ മന്ദിരത്തെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു സാറാഖുകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് യഹോവയായ ദൈവത്തിന് ചുറ്റും നിന്ന് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നു ഓരോ സാറാഖുകൾക്കും ആറാറ് ചിറകുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് ചിറകുകൾ കൊണ്ട് മുഖം മൂടി രണ്ട് ചിറകുകൾ കൊണ്ട് പാദം മറിച്ച് രണ്ട് ചിറകുകൾ കൊണ്ട് പറന്നുകൊണ്ട് അവർ അന്യോന്യം പറയുന്നു യഹോവയായ ദൈവം പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർക്കു പാടുന്നു ആനയെ പുക കൊണ്ട് നിറയുന്നു സകല ഭൂമിയും സർവ്വലവും യഹോവയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ സാറാഫുകൾ പാടുന്നു ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്നു സാറാഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസിങ് ഏഞ്ചൽസ് ആണ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏഞ്ചൽസ് ആണ് സാറാഫുകൾ ഇങ്ങനെ സാറാഫുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്ലോറിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ യശയാവിനെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് താൻ അശുദ്ധനാണ് തൻ്റെ അധികങ്ങൾ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞതാണെന്ന് യശയാവിന് മനസ്സിലായി അത് നമുക്ക് ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങൾ ഉള്ള ജനത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ എഹോവയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളുടെ എഹോവയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ എഹോവയായ രാജാവിനെ കാണേണ്ടത് ഇത് ഇതുവരെ ഉസിയ രാജാവിനെയാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയായ രാജാവിനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടപ്പോൾ ആ രാജാവിൻ്റെ തേജസ് തനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ തൻ്റെ കുറവ് എന്താണെന്ന് യശയാവ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു യശയാവ് പറയുന്നത് ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നാം കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുമ്പോൾ 
നാം അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുറവുകളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവജനം പഠിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആരൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടു അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിഞ്ഞു അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ കുറവുകളെ അവരുടെ ഭാവത്തെ അവർക്ക് ദൈവം മനസ്സിലാ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഇയോബിനെ പറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യയം അഞ്ചും ആറും വാക്യത്തിൽ ഇയോബ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ നിന്നെ പറ്റി ഒരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണാൽ നിന്നെ കണ്ടുവല്ലോ അവിടെ പറയുന്നത് ആകയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുതെ പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്നെ അനുദപിക്കുന്നുവെന്ന് യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ യോബിനെ പറ്റി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഹോവ യോബ് ഭക്തനാണ് ദോഷം വിട്ട് അകുന്നവനാണ് എന്ന് യോവയായ ദൈവം തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പല വലിയ ചോദനയിൽ കൂടി യോബ് കടന്നു പോയി അപ്പോഴൊന്നും യോബ് തന്നെ തന്നെ നീതീകരിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ യഹോവയായ ദൈവം അവൻ നേരിട്ട് വെളി വെളിപ്പെട്ട് അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ അറിയേണ്ടത് പോലൊന്നും ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ല കർത്താവെ ഇപ്പോഴാണ് കർത്താവെ ഇപ്പോഴാണ് എൻ്റെ കണ്ണ് നിന്നെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടത് കർത്താവെ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസ്സിലായി യോ ഞാൻ പൊടിയിലും ചാരത് എന്നെ തന്നെ ഞാൻ വെറുക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിന് മുമ്പിൽ ദൈവത്തോടെ സംസാരത്തിന് മുമ്പിൽ അവിടെ യോബ പറയുന്നു ഞാൻ ചാരത്തിലും പൊടിയിലും കിടന്ന് അനുദപിക്കുന്നുവെന്ന് യോബ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പത്രോസിനെ പറ്റി കാണുവാൻ കഴിയും പത്രോസ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു മീനെ പോലും പിടിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ആഴത്തിലേക്ക് വലയിറക്കുവാൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു അതുവരെ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് പത്രോസിന് ഒന്നുമേ കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനത്തെ അനുസരിച്ച് ആഴത്തിലേക്ക് വല ഇറക്കി കടലിലെ കാര്യങ്ങൾ മീൻപിടുത്തത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ അറിയാവുന്ന പത്രോസ് രാത്രി രാത്രിയിലാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചതാണ് ഞാൻ നേരം എടുത്തപ്പോഴാണ് പറയുന്ന പറയുന്നത് ആഴത്തിലേക്ക് വില വല ഇറക്കുവാൻ എന്നാൽ അത് കേട്ട് അനുസരിച്ച് വല ഇറക്കിയപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം കിട്ടി രണ്ട് പടകുന്ന് നിറയെ മീൻ മീനിനെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ പത്രോസ് അവിടെ പറയുന്നു യോ ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് കർത്താവെ എന്നെ വിട്ട് പോകണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ തേജസ്സാവുന്ന അവനോടുള്ള കരുതൽ കണ്ടപ്പോൾ ആ കരുതൽ കണ്ടപ്പോൾ അവനോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായ ദൈവമേ ഞാൻ പാപിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നുള്ള ബോധം പത്രോസിനെ വന്നു പൗരോ യോഹനാൻ അപ്പോസ്റ്റൽ പത്രോസ് ദ്വീപിലായിരിക്കുമ്പോൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട കർത്താവിനെ കണ്ടു കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ യോഹനാൻ എന്താണ് സംഭവി സംഭവിച്ചത് മരിച്ചവനെ പോലെ അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു ഇവിടെ എസ് ആവ് പറയുന്നു ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് അശുദ്ധിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ മധ്യകൻ വസിക എൻ്റെ അധരങ്ങൾ അശുദ്ധി നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഇവിടെ എസ് ആവ് പറയുന്നു ആ പ്രവാചകൻ്റെ വെപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അധരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നാവാണ് ആ നാവ് ആ അധരത്തിന് അശുദ്ധി വന്നുവെന്ന് യശ്യാവിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പിൽ യശ്യാവിന് ആ കുറവിനെ മനസ്സിലാക്കി ഉടനെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ യാഗപീഠ സാറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ യാഗപീഠത്തിലുള്ള ഒരു കനലിനെ ആരും എടുത്ത് യശ്യാവിൻ്റെ നാവിനെ അധരത്തെ അവിടെ നിന്ന് തൊടുന്നു എന്നിട്ട് ആ സാറാഫ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അപ്പോൾ സാറാഫുകളുടെ ഒരുത്തൽ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൊടി കൊണ്ട് ഒരു തീക്കനൽ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കൽ പറന്നു വന്നു അത് എൻ്റെ വായ്ക്ക് തൊടുവിച്ചു ഇതാ ഇത് നിന്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യ നീങ്ങി നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ്റെ അധരത്തിന് ഒരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായിരുന്നു എൻ്റെ അധരം ശുദ്ധിയില്ലാത്തതെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി അത് അച്ഛനാമത് ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് ആ സാറാഫിനോട് പറ സാറാഫോൾ ഒരു തീക്കനൽ കൊണ്ട് അവിടെ ശുദ്ധി അവൻ്റെ അതരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവന് ശുദ്ധീകരണം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നു സാറാഫോൾ അവിടെ പറയുന്നു ആ തീക്കനൽ കൂടി അവനൊരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് 
തീക്കനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവകരത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസിനെ അവിടെ കാണിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തെ കാണിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മോശക്ക് യഹോവയായി ദൈവം ഉൾപ്പെടുപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോഴ് അവിടെ ആ ആ മുൾപ്പെടുപ്പ് കത്തിപ്പോയില്ല എന്നാൽ ആ മുൾപ്പെടുപ്പിൽ കൂടി ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം മോശ അവിടെ കേൾക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മോശ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് അവരോട് കൂടി എങ്ങനെയായിരുന്നു പകൽ മേഘസ്തംഭമായും രാത്രി അഗ്നിത്തൂണായും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസൻസ് അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആ തീക്കനൽ എങ്ങനെയാണ് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് യാഗപീഠത്തിൽ മന്ദിരത്തിലെ യാഗപീഠത്തിൽ എപ്പോഴും തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഹോമയാഗം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ യാഗപീഠത്തിൽ എപ്പോഴും തീ കാണും ആ തീ എടുത്ത് ഒരു കനലെടുത്ത് അവനെ അവിടെ ശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധീകരണം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ പറ്റി പറയേണ്ട മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിനെ പറ്റി അവരോട് പറയേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അവനൊരു ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമായിരുന്നു അവനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു അത് മാത്രമല്ല യശ്യാവിന് തന്റെ അശുദ്ധിയെ മാത്രമല്ല ബോധ്യപ്പെട്ടത് താൻ പാർക്കുന്ന തന്റെ ജനത്തിന്റെ അശുദ്ധിയെ ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ പാർക്കുന്നു ഒരു പ്രവാചകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പ്രവ അല്ലെങ്കിൽ ദൂത് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ താൻ ആരോട് തന്റെ സ്വന്തം ദേശത്താണെങ്കിലും തന്റെ സഭയിലോ സ്വന്തം ദേശത്തിലോ സ്വന്തം ഭവനത്തിലോ ആണെങ്കിൽ ആ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ഐക്യ ഐക്യദാർ ഐക്യദാർഢ്യം കാണിക്കണം പറഞ്ഞ് ഞാനും ഈ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഞാൻ വസിക്കുന്നത് ഈ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ അശുദ്ധിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ മധ്യയാണ് വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബോധം താൻ അവരെക്കാട്ടിൽ ഒട്ടും മെച്ചമുള്ളവനല്ല താൻ അവ അവരെക്കാട്ടിൽ ഒട്ടും വിശുദ്ധിയുള്ളവനല്ല എന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ച കൂടെ യശ്യാവിന് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കിച്ചു അപ്പോൾ യശ്യാവ് ആ ശുദ്ധിയെണ്ണം പ്രാപിച്ച ഉടനെ തന്നെ യശ്യാവ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അവിടെ കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്റെ ശബ്ദം യശയാവിനെ അവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കുറിവാക്യമായിട്ട് വായിച്ചത് അവിടെ കണ്ടത് ആറ് എനിക്ക് ആരെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടും ആറ് എനിക്ക് ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാൻ കാരണം ദൈവം വിടിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒന്ന് ആ ഇസ്രയേൽ മക്കളില് അവര് ശമ്പരേരും യഹൂദ ശമ്പരേന്ന് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങള് ഒരിടത്ത് പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങൾ ഒരിടത്ത് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുമായിരുന്നു യഹൂദയിൽ ഉള്ളവർ പാപത്തിൽ വീണു അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന ഉസിയ രാജാവ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന രാജാവായിരുന്നു ദൈവഹിത പ്രകാരം ജനങ്ങളെ സേവിച്ച് ജീവിച്ച രാജാവ് ഉസിയ രാജാവ് എന്നാൽ അവൻ നികളം കടന്നു വന്നു അവനെ ഏൽപ്പി രാജാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടല്ലാത്ത പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ രാജാവ് ചെയ്തു ഒരു പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവകോപം ഉണ്ടായി അവന് കുഷ്ടമുണ്ടായതായിട്ട് ദൈവജനം പറയുന്നു ജനങ്ങൾ പതിയെ പാപത്തിലേക്ക് അവിടെ വീണുപോയി എന്നാൽ താൻ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന തന്റെ ജനങ്ങളെ പാപത്തിൽ ജയിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സായില്ല അവരോട് ഒരു മെസ്സേജ് അവരോട് ദൈവത്തിന് മനസ്സനു തോന്നി ആ പാപത്തിൽ നിന്ന് അവരെ വിടിവിക്കുവാന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അവിടെ യശ്യാവിനെ അവിടെ വിളിച്ചു വിളിക്കുന്നത് യശ്യാവിനെ ദൈവം വിളിച്ചു എന്നാൽ യശ്യാവ് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ വിളിഞ്ഞായി കർത്താവേ അടിയനിത അടിയനെ അയക്കണമേ എന്നുള്ള ആ മറുപടി മാട്ട് യശ്യ യശ്യാവ് ഉടനെ തന്നെ ദൈവത്തോടെ യശ്യാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹോയായ ദൈവം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് താൻ യശ്യാ വിചാരിച്ച് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തതുപോലെ ഈ ജനങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് യശ്യാ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ യഹോവയ ദൈവം പറയുന്നു അവരങ്ങനൊന്നും അനുസരിക്കത്തില്ല അവര് കണ്ണുണ്ടായിട്ട് കാണാത്തവരും ചെവി ഉണ്ടായിട്ട് കേൾക്കാത്തവരും തക്കവണ്ണം ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ കർത്താവ് യഹോവയായ ദൈവം തന്നെ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ അനുസരണ കേടിന് ദൈവത്തെ അവരെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യണം അവരുടെ അനുസരണ കേട് കാണിച്ച് അവർ കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് യഹോവയ ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്നാൽ അവര് കാണിച്ച അനുസരണ കേടിന് അവരെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ദൂത് അറിയിക്കുവാനാണ് യശ്യാവിനെ ദൈവം അവിടെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ യശ്യാവോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ എത്രത്തോളം ഇത് പറയണം എത്ര നാളും ഞാൻ ഇത് പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറാം അധ്യായത്തിന് പതിനൊന്നോട്ടുള്ള താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ ഹോവിയായ ദൈവം പറയുന്നത്
കഴിക്കുന്ന ഒരു സമയം വരും അതുവരെ ഈ നിനക്ക് ഈ ഈ ദൂത് പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ യശ നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും യഹൂദ ജനങ്ങളെ പ്രവാസികളായിട്ട് ബാബിലോണിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ വന്നു അത് കാണുവാനൊന്നും യശ്യാവിന് അത്രയും നാളെ യശ്യാവ് ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ താൻ ആയിരിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ദൈവത്തിനെ മൗത്ത് പീസായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ദൈവം യശ്യാവിനെ പറ്റി ആഗ്രഹിച്ചു പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ദേശമെല്ലാം ശൂന്യമായിപ്പോയി വെറും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ അവിടെ ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും പ്രവാസികളായി ബാബലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ യശ്യാവ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോകുവാൻ തയ്യാറായി തനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ കുറവുകളെ തന്റെ പാപത്തെ പറ്റിയുള്ള ബോധമുണ്ടായി ആ പാപബോധം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ അവയർനെസ് തന്റെ ജന ജനത്തിന് ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവിടെ യശ്യാവിനുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് യശ്യാവ് ഉടനെ തന്നെ ആ ദൈവശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ യശ്യാവ് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് യശ്യാവ് ദൈവശബ്ദത്തിന് ചെവി കൊടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയവേദന യശ്യാവിന് ഹൃദയവേദനയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള കരുതൽ യശ്യാവിന് ആ കരുതൽ യശ്യാവ് ഏറ്റെടുത്തു അവരെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതത്തെ യശ്യാവ് സമർപ്പിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി പ്രസംഗിച്ചു താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പല അടയാളങ്ങളാൽ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവിടെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ശിഷ്യന്മാര് യേശുവിനോട് കൂടെ ഇരുന്നപ്പോഴും യേശു അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവിടെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എരിസിലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു എന്നാലും ഏറെ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയുമ്പേ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എരിസിലേമിൽ നിന്നും പോകരുത് വിട്ടു പോകരുത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കഴി കഴിയണം യോഹനാ സ്നാപകൻ വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുമെന്ന് പിതാവ് ഭാഗത്തും ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏറെ താമസിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം തരും എന്ന് യേശു കർത്താവ് ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ ശിഷ്യന്മാർ യേശു തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു കർത്താവെ നിന്റെ വരവിനും ലോക അവസാനത്തിന്റെ അടയാളം എന്തുവാണെന്ന് അവർ യേശുവിനോട് ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒലിമലയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ കാണാം ദൈവമേ നീ ഇസ്രായേലിന് ഈ സമയത്താണ് രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അതായത് ഇസ്രയേൽ രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് അവിടെ ചോദിക്കും രാജ്യം യഥാസ്ഥാനമാക്കി കൊടുക്കുന്നത് നീ ഇസ്രയേലിന് ഈ കാലത്തിലോ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവർക്ക് അത് അറിയേണ്ടത് കർത്താവ് എന്നാ നീ സ്ഥലം ഈ ഇസ്രയേല് റോമ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭവനമാണ് നീ രാജാവ് വന്ന് ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഈ സ്ഥലം എന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്ന ഇവിടെ അവർക്ക് എൻ ടൈമിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയണം എപ്പോഴാണ് കർത്താവെ ഈ രാജാവായിട്ട് അവർക്ക് എൻ ടൈമിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ അറിയണം നേരത്തെ അവർ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചു നിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ ലോകാവസാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താ അപ്പൊ ഇരുപത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചതാണ് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്താറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഏർ കള്ളപ്രവാചകൻ മാറി എഴുന്നേൽക്കും പലരും തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും പലരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ നോക്കും ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യരാജ്യത്തോടും കലഹിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാം അഭ്രമം വരുന്നതുകൊണ്ട് പലരുടെയും സ്നേഹം തടുത്തു പോകും കള്ളക്രിസ്തുക്കൾ എഴുന്നേൽക്കും അന്യോനം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം
അറിയത്തില്ല പുത്രന് പോലും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരുന്നത് പോലെ കള്ളൻ വരുന്ന സമയം അറിയുന്നു അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ ഉണർന്നിരുന്ന് ആ വീട് തുറക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് പോലെ കർത്താവ് വരുന്ന കർത്താവ് വരുമെന്നറിയാം എന്നാൽ കർത്താവ് വരുന്ന നാടും നാണികയും അറിയാതിരിപ്പാൻ നീ അറിയാതിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിപ്പീൻ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കണം കർത്താവിന്റെ വരുവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് പറയും എങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ടത് എന്നല്ല ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് അതുപോലെ അവർ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശാരോഹണം കഴിഞ്ഞു ഉയർപ്പ് കഴിഞ്ഞു സ്വർഗാരോഹണത്തിന് മുമ്പായി ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്ന കർത്താവ് രാജ്യം ഞങ്ങൾ കഥാസ്ഥാനമാക്കി തരുന്നത് നീ എന്നാ രാജാവാട്ടിനിയുടെ വാടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടി ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നു ഏഴ് എട്ട് വാക്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ പറയുന്നത് പിതാവ് തന്റെ സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കാലങ്ങളെയോ സമയങ്ങളെയോ അറിയുന്നു നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല അത് പിതാവിന്റെ കയ്യില നേരത്തെയും കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല കാലങ്ങളെ പിതാവ് തന്റെ അധികാരത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് കർത്താവ് വരുന്നതെന്നുള്ളതല്ല പിതാവിന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനുള്ളതല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരിസിലേമിലും യഹൂദിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കർത്ത പിതാവായ ദൈവം അയക്കും ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളായി തീരണം നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വന്തം ദേശത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടും നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളായി തീരണം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരുന്ന സമയവും രാജ്യവ്യവസ്ഥാനമാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് പിതാവിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ശക്തി ലഭിക്കും അത് പ്രാപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർ ഒരുങ്ങി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്റെ സാക്ഷികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ച് കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളാകണം കർത്താവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പറ്റി ഒന്നാമത്തെ വരവിനെ പറ്റി രക്ഷാനായി ലോകത്തിൽ വന്ന് പാപത്തിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വിടിവിച്ച യേശുവിനെ പറ്റി ജനങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എന്നെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കർത്താവ് അവിടെ പറയുന്നു അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കർത്താവിന്റെ വരവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പൗരോസ് തീത്തോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവന്റെ പ്രത്യക്ഷത തേജസ് തേജസ്സുടെ പ്രത്യക്ഷതയെ കാത്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ മോഹങ്ങള് ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളും ഭക്തികേടും നിങ്ങൾ വർജിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭയത്തോടും കൂടി ജീവിക്കണം പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളും ഭക്തികേടും വർജിക്കണം എന്നിട്ട് സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭയത്തോടും കൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് പൗരോസ് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുന്നവരായി തീരണമെന്ന് പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ പറ്റി ആകി അവർക്ക് എന്റെയും അവർ ആഗ്രഹം അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കർത്താവ് അതിന്റെ ഇടവേള അവരുടെ മീൻറ്റൈം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് കർത്താവിന്റെ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷനും പത്താം സുവിശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് രൂപയുടെ വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരങ്ങളും എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകലതിനെയും എന്റെ ശിക്ഷരാ എന്റെ ശിഷ്യരാക്കി കൊണ്ടുവീനെന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സകലരെ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് നാം എല്ലാവരും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യും കർത്താവ്
സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കാത്തവരും ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും അവിടെയും പറയുന്നത് ഭൂലോകമെങ്ങും നിങ്ങൾ പോയി സുവിശേഷം പറയുവീൻ എന്നവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നത് ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം പറയുന്നു വീരുമ്പോൾ അവസാനം വരുമെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേല ഈ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്യുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിന് ഓപ്ഷൻ അല്ല നാം എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുവാൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ശിഷ്യന്മാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു പൗരോസ് തന്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടു വർഷമായപ്പോഴേ ഏഷ്യയിലുള്ള എല്ലാ യൂതന്മാരോടും എല്ലാ ജാതിയരോടും പൗലോസ് അവിടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞതായിട്ട് അപൗസന പ്രവർത്തികൾ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും മഹോ മഹാപുരോധന്മാർ പത്രോസിനോടും അപ്പോസന്മാരോടും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇനി ഈ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോസന്റെ പ്രവൃത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ എരുസലേമിനെ നിങ്ങൾ ഉപദേശം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അതുപോലെ അത്രമാത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആ കമാൻഡിനെ അവർ അനുസരിച്ചു പിന്നെ ആ ചിതറി പോയവരൊക്കെ അവർ പോയിടത്തെല്ലാം സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് പൗലൂസ് ഒരു കൂടാര പണിക്കാരനായിരുന്നു കൂടാരം പണിയുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു കൂടാര പണിക്കാരനായിരുന്നു എന്നാൽ പൗലൂസിന്റെ പ്രധാന ജോലി അതല്ലായിരുന്നു തന്റെ നിത്യവൃത്തി കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടാര പണി ചെയ്തെങ്കിലും പൗലോസ് മുഴുവൻ സമയവും എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അവര് അതുപോലെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവര് ചെയ്തത് അവരെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടില് ദൈവ കൃപയിൽ വന്ന എല്ലാവരും ശിഷ്യന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവര് അതിശക്തമായി ഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ അപ്പോൾ കർത്താവായ ദൈവം നമ്മളെ പറ്റി എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തു പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് മതിയെന്നാണ് നിങ്ങളെ സാക്ഷികളാകണോ എന്ന് പറയുന്നു പരിശു പഴയ നിയമം നമ്മൾ പെശയാവിന് കണ്ടപ്പോൾ ആ തീക്കനൽ എടുത്ത് അവന്റെ അതിരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു അതുപോലെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് അധികാരം ലഭിക്കും നമുക്ക് നമ്മളൊത്തിരി നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മളെ എനേബിൾ ചെയ്യും നമ്മളെ എക്യൂപ് ചെയ്തെടുക്കും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും തീയോടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് യോഹന സ്നാവകൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പിന്നെ അനുഭവത്തിൽ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ ഒരുത്തൻ വരുന്നുണ്ട് അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ യോഗ്യനല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിന് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ ആത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുമെന്ന് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതിന് വേറൊരു ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ശിഷ്യന്മാർ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതായിട്ട് അപ്പോസൽ പെറോട്ടുകൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അവിടെ എന്താണ് അവര് നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് കൂടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കോസ് ദിവസത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പെട്ടെന്ന് കൊടിയ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ആകാശത്തിന് വലിയ ആകാശത്തിന് അവിടെ വലിയ ഇടിമുഴക്കം പോലെ വലിയ ശബ്ദം കേട്ടു അഗ്നി നാവ് പോലെ പിളർന്ന അഗ്നി ജ്വാല പോലെ പിളർന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി ഓരോരുത്തൻ അന്യഭാഷകളിൽ ഓരോരുത്തന്റെ മേൽ വീണു ഓരോരുത്തൻ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ പറയുന്ന അഗ്നി ജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അഗ്നിയോട് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നി ജ്വാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവ് അവിടുന്ന് പഴയ നിയമത്തിലെ ശ്യാവിന് അഗ്നി ഇത് അവിടെ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തീക്കനം എടുത്ത് അവിടെ ശുദ്ധീകരിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ കുറകളെ തീർത്ത് നമ്മുടെ കുറവുകൾ കുറവുകൾ ഇല്ലാത്തവർക്കല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മുടെ കുറകളെ മാറ്റുവാന് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ മാറ്റുവാന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്ന് പവർ എന്നും പത്ത് പ്രാ
ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവരെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ അവര് അവര് ബോൾഡായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോഴാണ് പത്രോസ് ഒരു വേലക്കാരിയുടെ മുമ്പിൽ യേശുവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പത്രോസ് ഈ ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദ പ്രമാണികളുടെ മുമ്പാകം ഇന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ചവനും പിതാവായ ദൈവം മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനുമായ കർത്താവിനെ ഈ കർത്താവിനെ യഹൂദ ഗ്രഹത്തിന് കർത്താവും പിതാവായ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു വന്ന് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ ധൈര്യം എവിടുന്ന് കിട്ടി ബോണസ് എവിടുന്ന് കിട്ടി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ഏഷ്യാവിന്റെ കാര്യത്തെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആ ജനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഭാരം കൊണ്ട് യശ്യാവിനെ ദൈവം വിട്ടതുപോലെ ഇന്നും ജനം തന്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലക്ക് വാങ്ങിയ ജനം പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവർ നശിച്ചു പോകാതെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള വചനം സുവിശേഷം അവരോട് പറയുവാൻ കർത്താവ് ആളെ തിരക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടു ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നുള്ള ശബ്ദം അന്ന് യശ്യാവ് ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ ദൈവ മക്കൾ ആ ശബ്ദം ഏറ്റെടുക്കുവാൻ കർത്താവെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിനോട് എന്താണ് രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകുവീൻ എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ലോകം എങ്ങും പോയി നിങ്ങൾ എന്നെ സാക്ഷികളാകുവീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് അന്ന് ആ യശ്യാവ് ഏറ്റെടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നും കർത്താവ് തന്റെ ഹൃദയ വേദന അറിയാതെ കണ്ട് തന്റെ ഹൃദയ വേദന മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ആ ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പില് പിശാജ കർത്താവിനെ അറിയാതെ വണ്ണം ഹൃദയങ്ങളെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവര് ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ അറിയണം പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അവര് വിടുവിക്കപ്പെടണം അവരങ്ങനെ വിടുവിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ സുവിശേഷം കേൾക്കണം ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കണമെങ്കിൽ സുവിശേഷം പറയുവാൻ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങണം അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് പത്താറ് സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ടും വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് വേലക്കാരെ ചുരുക്കം അതുകൊണ്ട് കൊയ്ത്തെ കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിനെ അപേക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്നു കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനൻ കർത്താവാണ് യജമാനൻ കർത്താവാണ് ആരാണ് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടത് കർത്താവാണ് വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറയുന്നു വേലക്കാരെ അയക്കേണ്ടതിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ വയലിൽ എല്ലാ അനേക ജോലികളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കർത്ത നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരാണ് യശ്യാവ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ഞാൻ എത്ര നാള് യഹോയ ദൈവത്വം ഞാൻ എത്ര നാളാണ് ഈ വചനം പറയേണ്ടത് എത്ര നാള് എന്താണ് യഹൂദ ജനത്തോട് നിന്നെ പറ്റി പറയേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിടെ മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ നിവാസം ആ ദേശത്തെ അവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് നടക്കുന്നിടം വരെയും പറയണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നാളാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം പറയേണ്ടത് നമുക്ക് പിന്നെ ലൂക്കോസ് വിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ട് കുലീനായ ഒരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്തും പ്രാപിച്ചും മടങ്ങി വരണം എന്ന് വെച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് പത്ത് താലന്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുവോളം ഇതിനെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയും എന്റെ ദാസന്മാരായി നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്ന ഈ കൃപ വ്യാപാരം ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തന്റെ ദാസരായ നാം കർത്താവ് അറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് നമുക്കെല്ലാം ഒരു കൃപ താലെന്ന് കർത്താവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കർത്താവിന്റെ വരവ് വരെയും വ്യാപാരം ചെയ്ത വരുമ്പോൾ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് കർത്താവ് തന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ നമ്മുടെ നോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എന്നാൽ കർത്താവിന് അതങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ പ്രാപ്തിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വ്യാപാരം നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കാനാണ് കർത്താവ് വിചാരുന്നത് വരുന്നിടം വരെയും വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ നമുക്ക് മറ്റൊരു നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് ആരാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഒരു നിട ഒരു മീഡിയേറ്ററെ കർത്താവ് അന്വേഷിക്കും ആര് എസ് എസ്എൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവിടെ മുപ്പതോട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഹോയായ ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ വേണം അതിന് മതിൽ കെട്ടി എന്റെ മുൻപാകെ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ
അതുകൊണ്ട് എന്റെ കോപം അവരുടെ മേൽ പകർന്നു എന്ന് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെ അനേക കർത്താവിനെ അറിയാതെ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞിട്ടും അറിയാത്തവരെ പോലെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ ചെയ്യുവാൻ ആൾക്കാർ ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് തീർക്കുന്നു ആ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരാൾ നമ്മളാകുവാൻ കഴിയുമോ കർത്താവ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർ എന്നെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടു ആർ എനിക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന് പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നാം കർത്താവിൻ്റെ വക്താക്കളാക്കി വക്താക്കളായി നാം തീരും പൗലോ സപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നു നാം നിത്യത നിത്യമായ നാശത്തിൽ നാം ജീവിക്കേണ്ടവരായിരുന്നു നമ്മളെ ആ സ്നേഹം തേടി വന്ന് നമ്മളെ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളാക്കി കർത്താവ് തീർത്തു ദൂതന്മാരെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ദൂതന്മാർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ദാക്ഷിണ്യം കൂടാ ദൂതന്മാരെ വെട്ടി താഴെയിട്ടു എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ കർത്താവിന് അത് തോന്നിയില്ല തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ദൈവം വിട്ട് ആ പാപ പരി പാപത്തിന് പരിഹാരം ആ പുത്രൻ കൂടി നടന്നിട്ട് നമ്മളെ നീതിമാന്മാരായി കർത്താവ് കണ്ട് രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മളാണ് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തന്റെ പുത്രനെ കാൽവറി മരണത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു നമ്മുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ആ ദൈവ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്ന രണ്ടു പുരുന്ത അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യത്തിൽ തുടർന്ന് പത്ത് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുവൻ മരിച്ചെനിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്നും ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല തങ്ങൾക്കായിട്ട് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു വന്ന് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടി നാം ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുമോ ആ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരായി കർത്താവെ അടിയനിത അടിയനെ അയക്കണമെന്ന് ഈ വചനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ദൈവ സ്നേഹം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വരെ ഈ ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെയും ആ ദൈവവഴിയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇതാകുന്നു സുപ്രസാദ കാലം ഇതാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം ദൈവസന്നിധി സമർപ്പിക്കാം ഒരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാം തൻ്റെ വേലയൊക്കെ തികച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ മാലാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ കർത്താവിനെ കൈകാലുകളിലൊക്കെ ആണിപ്പണികൾ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മാലാഖ മുമ്പോട്ട് വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ നിന്റെ ഈ കൈകാലുകളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ആണിയൊക്കെ തറച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇത് നിന്റെ ജനത്തോ ഭൂമിയിലുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം മൂലമായിരുന്നല്ലോ ഇത് അവർ വല്ലവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് ഈ കാൽ നീ കാൽവറി ക്രൂശൽ വഹിച്ച ആ പാ ആ മരണത്തെ പറ്റി അതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇല്ല എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മാലാഖ ചോദിച്ചു നീ അത് ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയുവാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നീ ആരെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ പത്രോസിനെ യോഹന്നാനെ യാക്കോബിനെ എല്ലാം ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ച മാലാഖയ്ക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ മാലാഖ യേശുവിനോട് സങ്കടത്തോട് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അയ്യോ ദൈവമേ അല്ലയോ കർത്താവ് അവരൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരല്ലേ അവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ടയേഡായി പോകത്തില്ലേ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറന്നു പോകത്തില്ലേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെ അറിയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് സാധിക്കുമോ അവർ മറന്നു പോകത്തില്ലേ പിന്നെ വേറെ വല്ല പ്ലാൻ നിനക്കുണ്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ നിനക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വേറെ ഒരു പ്ലാനും എനിക്കില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പത്രോസ് അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ അത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു യാക്കോബ് അത് ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനത് ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എത്ര ദൈവവരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കാം ഈ വചനങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്
ആറ് നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുന്നുള്ള ദൈവമേ അവിടുത്തെ വിളിയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ഹാലിൽ അതിനുള്ള മനസ്സൊരുക്കം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ആ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരായി ആ സ്നേഹം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം